দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হ্যালো বাংলাদেশের আজকের পর্বে এ সমাজে কিছু মানুষ আছে যার কর্মের মাধ্যমে নিজেকে যেমন সমৃদ্ধ করছেন পাশাপাশি সমাজে অবদান রাখছেন মানুষের কথা বলছেন মানবতার জয় গানের মিছিলে নিজেকে সামিল করছেন তেমনি দুজন মানুষ আমাদের আজকের পর্বের অতিথি হয়ে যুক্ত আছেন আমাদের স্টুডিওতে দর্শক আজকের পর্বের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে মানুষ মানুষের জন্য আমরা প্রথমে পরিচিত হয়ে নেই শাহিনা আক্তার কুমকুম প্রেসিডেন্ট সন্তানী হিউম্যান এইড ফাউন্ডেশন আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা থ্যাংক ইউ সো মাছ জি আরও একজন সম্মানিত অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ডিকে সৈকত কবি লেখক সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট শুভজন আপনাকেও আমন্ত্রণ আমাদের আজকের আয়োজনে দর্শক কথা বলবো আমরা মানুষ মানুষের জন্য মানুষের জন্য কিভাবে কাজ করছি এবং আমার কর্মের মাধ্যমে অপরের কীভাবে মঙ্গল কামনা করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য প্রথমে আপা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই কুমকুম আপা প্রেসিডেন্ট সন্ধানী হিউম্যান এইড ফাউন্ডেশন আপনি কাজ করছেন এটি একটি রক্তদান এটি আমি জানতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে জি এটা আমাদের হিউম্যান এইড ফাউন্ডেশন হচ্ছে অসহায়দের জন্য আমরা কাজ করে থাকি বিভিন্ন অসহায় লোকদের জন্য তাদের চিকিৎসা বলেন তারপর বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা যেমন বর্ণার্থদের জন্য সহযোগিতা করা হয় যে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে বাংলাদেশে তখন আমরা তাদের জন্য সহযোগিতার জন্য এগিয়ে যাই আর সেইটার আন্ডারই হচ্ছে আমরা রক্ত সন্ধানী একটি ব্লাড গ্রুপ আমরা এটা বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলা নিয়ে কাজ করি মমুষ রোগীদেরকে স্বেচ্ছায় রক্তদাতা দিয়ে থাকি এটার উদ্যোগ কার্যক্রমটা মূলত ঢাকা থেকে কিন্তু আমরা কাজ করি চৌষট্টিটা জেলাতেই আর এখানে নিয়মটা হচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক অনলাইন ভিত্তিক আমাদের যত এ পর্যন্ত আমি রক্তদাতা সংগ্রহ করেছি তার ভিতরে আমি একাই সংগ্রহ করেছি তিরিশ হাজার রক্তদাতা এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অনলাইন থেকে যেমন কিভাবে অনলাইন থেকে তিরিশ হাজার এবং সেটা আমি একা সেটা কিভাবে আমি বলি সেটা হচ্ছে অনলাইনে যে বিভিন্ন বড় বড় গ্রুপগুলো আছে না পাবলিক গ্রুপ যেমন এভার গ্রিন একটা আছে সিক্স পয়েন্ট নাইন এম ওটাতে মেম্বার আছে তারপর আর একটা আছে সোনার বাংলা ঠিক আছে ওখানেও আছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এম মেম্বার ওখানে যে অ্যাডমিনরা আছে তাদের সাথে আমি কথা বলি কথা বলার পর আমি বলি যে ওখানে আমি রক্তদাতা সংগ্রহ করার পোস্ট দিব তখন আমি সবার ব্লাড গ্রুপ মোবাইল নাম্বার জানতে চেয়ে পোস্ট দিই এবং তারা প্রচণ্ড রকম মানে ভালো মানুষ বলতে গেলে সহযোগিতা করে থাকে এভাবে আমি পোস্ট দিয়ে রক্তদাতা সংগ্রহ করেছি এভাবে করতে করতে বিভিন্ন গ্রুপ থেকে মেইন হচ্ছে ওই দুইটা গ্রুপ যার জন্য আমি তাদের ফোকাসটা বেশি দিলাম যেহেতু তারা আমার পাশে সব সময় ছিল এভাবে আমি গত দুই বছর থেকে রক্তদাতা সংগ্রহ করেছি তো এ পর্যন্ত তিরিশ হাজার হয়েছে আর আমরা এমনিতেও প্রতি শুক্রবারে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আমরা বিভিন্ন এলাকা পেস্ট রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইন করে থাকি যেমন আজকে হচ্ছে বই মেলাতে হুম আজকে বই মেলাতে আমরা রক্ত সন্ধানী গ্রুপ থেকে গ্রুপ থেকে ভ্রাম্যমান ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে প্রতি শুক্রবারে আমরা আমাদের ছেলেরা ছেলেরা মেয়েরা ভ্রাম্যমান ক্যাম্পেইন করে থাকে ধানমন্ডি মিরপুর এরকম বিভিন্ন এলাকাতে হাসান মঞ্জিল পুরান ঢাকাতে করে থাকে তো এভাবে করে থাকে তো ওটা একটা একটা আলাদা আর আমি যখন শুরুটা করেছি মূলত আমার ইচ্ছে ছিল যে ঘরে বসেও কিছু ভালো কিছু করে দেখানো যেহেতু আমি মহিলা মানুষ ঘরে বসে থাকি চাকরি বাদা তো কিছু করি না বাচ্চাদেরকে সময় দিতে ভাবলাম যেহেতু ফেসবুক আছে দেখি এটাকে ভালো কাজে কীভাবে লাগানো যায় সেই আমার একটা মানে পরিকল্পনা ছিল ওই পরিকল্পনা থেকেই আমি মনে করেন প্রথম একটা কাজ শুরু করে দিলাম তো দেখি যে তখন এটা ছিল সিলেটে যখন একবার বন্যা হয়েছিল হাওড়ে ঠিক আছে প্রচণ্ড রকম বন্যা হয়েছিল অনেক ধান টান নষ্ট হয়েছিল অনেক ক্ষতি হয়েছিল ওই প্রথম আমি উদ্যোগ গ্রহণ করি মানবিক কাজের আমার জীবনে সেটা চার বছর আগে ঠিক আছে ওখান থেকে আমার অনুপ্রেরণা পাওয়া দেখি যে না ভালো সারা পেলাম মানুষ সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসছে তো সত্তর হাজার টাকা আমি একা সংগ্রহ করেছি আমার ফেসবুক আইডি থেকেই তার ওইখান থেকে উৎসাহ পেয়ে এই আস্তে 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 আমি কাজ শুরু করলাম এরপরে ব্লাড গ্রুপের কাজটা অ্যাকচুয়ালি আমি ব্লাড সম্পর্কে নিজেই খুব অসচেতন ছিলাম আমি নিজেও জানতাম না রক্তের দান সম্পর্কে কিছু কিন্তু অনলাইন জগৎটা বিশাল একটা প্ল্যাটফর্ম মানুষ আসলে এখান থেকে অনেক ভালো কিছু করতে পারে যদি সেটা সে ভালো কাজে লাগায় ঠিক আমি ওইটাই মানে আমার ওই ওই জিনিসটাই আমি করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সে জন্য ঠিক আছে হ্যাঁ তো ওখান থেকে এই কাজগুলো শুরু আমাদের সাথে যেসব ছেলেমেয়েরা আছে আর সবচেয়ে অবাক করা বিষয় কি এই স্বেচ্ছায় রক্তের গ্রুপে যারা কাজ করে ওই সব ছেলেমেয়েরা খুব মনে করেন যে নিম্ন মধ্যবিত্ত বলতে পারেন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে তারা প্রচণ্ড রকম তারা কষ্ট করে না খুব সচল ফ্যামিলি না তারা নিজেরা খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করে থাকে সেই ফাঁকে তারা সময় দেয় এইটার পিছনে আর রক্তে রক্তদান করে যারা আমরা মনে করি কি যে অনেক ভার্সিটির ছেলে মেয়েরা মনে হয় প্রচুর রক্তদানে এগিয়ে
কারণ আমরা যত এই পর্যন্ত মনে করেন যে অনেক ভার্সিটিতে আমরা রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইন করেছি কিন্তু সেখান থেকে আমরা ফাইভ পার্সেন্ট আজ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারিনি যেটা দেখা যাচ্ছে যে একটা চাওয়ালা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে চা বিক্রি করে সেও পর্যন্ত রক্তদান করে থাকে আমি নিজে তাদের দ্বারা রক্তদান করিয়েছি এরকমের অবস্থা তো দেখা যাচ্ছে যে এই জন্য ওই স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য যদি আমরা কিছু করতে পারি তাহলে মনে করেন যে এই প্ল্যাটফর্মটা রক্তের গ্রুপের আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে হ্যাঁ অনেক দূরে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব কিছু ছেলে মেয়ে আছে টিউশন করবে ওই টিউশনের ফাঁকে ফাঁকে তারা এই বিভিন্ন ধরনের ব্লাড ম্যানেজ করে দেওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করে থাকে ঠিক আছে আবার কিছু ছেলে মাছে ছেলে মেয়ে আছে গাড়ি চালায় ঠিক আছে সেই ফাঁকে লেখাপড়া করে থাকে হ্যাঁ ওই ফাঁকে তারা এই কাজগুলো যতটুকু পারে ততটুকু করে আরও শুনবো এই মানবতার কথা আপনার কাছে আসতে সৈকত ভাই যে আপাত মানবতার কথা বললেন মানবতার জয়গানের কথা বললেন তিনি নিজেও ফেসবুকটাকে একটা ভালো মাধ্যম হিসাবে কাজ করছেন মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন আপনি একজন কবি লেখক কিছু কয়েকটি বই আপনার আছে এবার বই মেলাতেও আপনার বই এসছে আপনি আসলে মানুষের কল্যাণে কীভাবে কাজ করছেন আমরা জানি আপনি শুভ জানেন একটা এর সাথে একটা বড় পোস্টে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ছিলেন আপনি আপনার আসলে মানবতার কল্যাণে মানুষের কল্যাণে কীভাবে আপনি কাজ করছেন যেহেতু এটা ভাষার মাস প্রথমেই আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাব ভাষা শহীদদের তারপর আমি শ্রদ্ধা জানাতে চাই যার নামের উপর পতাকার মতো দুলতে থাকে স্বাধীনতা সমগ্র মানব জাতির তথা বাঙালি জাতির মুক্তির এক মহাসূত্রের নাম অভিসংবাদিত নেতা জাতিসত্তা পরিচয়ের চূড়ান্ত উপকার স্বাধীনতার ঈশ্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর তারপর বিনম্র শ্রদ্ধা জানাবো বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে যে তিরিশ লক্ষ বীর শহীদ হয়েছিলেন দুই লক্ষ মামুন সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন তাদের প্রতি মানবতার কাজ আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের সামাজিক একটা দায়বদ্ধতা আছে সেখান থেকে আমাদের সকলের উচিত মানবতার জন্য কাজ করা আমি একটা জিনিস খুব আন্তরিকভাবে এবং প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে আপনি শুধু যদি মানুষ শব্দটিকে বুকে ধারণ করেন তাহলে দেখবেন আপনি কাঁদবেন অবভিয়াসলি আপনি কাঁদবেন আল্লাহ সৃষ্টিশীলা জীব এই মানুষ এই মানুষের জন্য যদি আমরা কাজ করতে না পারি আমাদের জন্মটাই তো বৃথা আমি ব্যক্তিগতভাবে লেখালেখির সাথে যুক্ত এবং এই যে মানবতার জন্য কাজ করা যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে আপনি যেটুকু কাজ করেন সে উৎসাহ কোথার থেকে পেলেন প্রথমে আমি যার কথা বলব আমাদের জাতীয় কবি কাজী ইসলামের তার লেখনী নিয়ে তার এমন কোনো বই নাই এমন কোনো লাইন নাই যেটা আমি পড়ি নাই তার থেকে আমি উৎসাহ পেয়েছি কিভাবে শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ভালোবাসাকে জয় করতে হয় কিভাবে ভেঙে না পড়ে মানুষের জন্য কাজ করতে হয় আমি সাবেক শুভ জন্ম একটি সংগঠন আছে সেই সংগঠনের সাবেক সহসভাপতি এই সংগঠনটিকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো তাদের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য নামটি শুভ যান শুনলেই মনে হয় যে না ভালো কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত আসলে সত্যি তাই আমাদের সংগঠনটিতে যারা সদস্য ছিল তাদের প্রত্যেকে যে যে কাজের সাথে যুক্ত সেই কাজের থেকে কেউ চাকরি করে কেউ ব্যবসা করে কেউ লেখালেখি করে যেভাবেই টাকা উপার্জন করে তার থেকে কিছু কিছু টাকা জমিয়ে যে কোনো দুর্যোগে বন্যা হলে সেই বন্যা পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো যখন বাংলাদেশের রোহিঙ্গারা আসলো তখন আমরা ঢাকা শহর থেকে আমাদের বন্ধু বান্ধব থেকে শুরু করে সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা চার দিন ব্যাপী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যে ওদের সাহায্য করেছি সমস্ত অর্থই নিজেদের হ্যাঁ নিজেদের এবং আমরা কারুর কাছ থেকে কোনো ডোনেট বলেন কোনো কিছু বলেন সেটা আমরা কারুর কাছে যে বলবো যে আমাদের টাকা দেন মানুষ অনেক সময় বিরূপ ভাব মানে মনোভাব পোষণ করে যেমন টাকা নিয়ে এই সংগঠন কিন্তু হ্যাঁ খেয়ে ফেলবে এই জন্য আমরা আমাদের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা রোহিঙ্গাদের বা নাসিরনগর ট্রাজেডি যখন হয় রসরাজদের গ্রামে যখন তুমুল যে কোনো একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার মধ্যে অত্যাচার করে আমরা পরদিনই ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা অর্থ দিয়ে শাড়ি দিয়ে লুঙ্গি দিয়ে আমরা ওদের সহযোগিতা করেছি যে কোনো গরিব ছাত্র আমাদের কাছে যদি নিউজ আসে ব্যক্তিগত আমার কাছে যে আছে যে এই ছাত্রটি গরিব লেখাপড়া করতে পারছে না আমরা সর্বাত্মক আমি ব্যক্তিগতভাবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই ঢাকা ভার্সিটি এমন অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা গরিব ফ্যামিলি থেকে উঠে এসছে আমাদেরকে বলছে আমাকে জানালে আমি ওদের পাশে দাঁড়াই আর আপাকে আমি ধন্যবাদ শাইনা আক্তার কুমকুম আমাকে আমি ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানাই যে উনি যে মানবতার জন্য যে উদ্যোগটি নিয়েছে এটা আসলে প্রশংসনীয় এর তুলনা হয় না এই যে আমিও রক্তদানে আমাদের সংগঠনটিও যে আমি সাবেক সভাপতি যে শুভজনের তারাও ওই ব্লাড ক্যাম্পিং নিয়ে রক্ত দিয়ে প্রত্যেকটি সদস্য এর সাথে খুব ইনভলভমেন্ট ব্লাড দেওয়া নিয়ে আমি নিজে ব্যক্তি অনেক 
अनेक बार ब्लाड दिए कि आगे ढाका मेडिकल गरीब माँ फोन दिल के बलो जर हजबैंडर अपरेशन ब्लाड लागे तरह सामर्थ्य नहीं जेखने गए निजे टाक दिए ब्लाड के क्रोस मैचिंग टाकागुल निजे पकेट के दिए तरह के फिर आसार समय जो से बुके जड़िए दे बाबा बोले दुआर आशीर्वाद कर यटाई तो मानुष हिसाब अनेक बड़ो पावा अनेक ये करते चाहिए मानुषर कल्याण निजे के निजित करब एक निजे मध्य दिधान क्ज करी करब कि करबना कैन करब स्वार्थे एक विषय थे से भलो क्ज कर लें एक शुभ क्ज करलें करारे मानुष हिसाब से उपलब्धि भोत कम आसले हमार उपलब्धि बोधता तो हमें एक कथा प्रथम बीजे आनी जो मानस शब्द की बुके धारण करबें आनी क्योंकि काद्दें और ये उपलब्धि जे मानुषर मध्य जन्म है मानुष हमें एक कथा विश्वास करी जो सबाई बांगलेश मानुष जो हमें रास्त बैरिए देखी जो हानाहानी है जो हमारे छोट पूजा मधर्षित है जो नासिरनगर मध्य ट्रेजेडी घटे तक हमारे बुके रक्त खरण है सवार सामने काटते परिना क्योंकि आसले भेतरे से अश्रुटा झरे जो सबाई बांगलेश मटीते ही बड़े धूलामाटी हमारे स्वाधीनता इतिहास अनेक कष्ट एम एम बांगे स्वाधीनता आसें ये उपलब्धि जो ना थे कि भाव मानुष निजेक दाबी करी हमें एक अनुरोध करब बांगेर हमारे बांगलेश प्रत्येक अभिभावक रहे हमारे एक अनुरोध से आपनारा अपन सन्तान के अंत बांगलेशर स्वाधीनतार इतिहास भाषा शहीद इतिहास चैलेंज दिए बी बांगे एक सन्तान एक मानस विपदगामी होना तर कान मंत्र मत आपनी प्रतियत जप कर भागीरथी गल्प आपनी तर कान मंत्र मत जप कर आब्दुसम गल्प अपनी तर कान मंत्र मत जप कर चट्टग्रामे रमा चौधर गल्प हमें गेरिल आजाद गल्प एगू जी अपना सन्तान दे के अपना ना शान बांगे इतिहास सालाम बर्ग रफिज जब्बारे आत्मत्यागर कथा जी अपारा ना शान ती भाव सन्ताना आज के घुने धरा समाज व्यवस्था सन्दार पर जेको देखी मदक की व्यापकता आजकल छोटो छोटो बाच्चारा सतर अठारो बचर बयस पंद्रह बचर बयस ता गुरुजन सम्मान करते जाने ना शिक्षक सम्मान करते जाने ना एकम्र एर दायी शुद्ध सरकार के दायी करी एकदम ठीक ना एर परिवार दायी इबारे बोलम आप बे कैक बी एस बोर मध्य मानवता कतटुक स्थान पे हमें विभिन्न सबजेक्ट नहीं खेल जेमन एबारे एक बी आसार कब्य ग्रंथ अमरत बाबू और जतर जनक बंगबंधुर ऊपर हाँ ये बीट अमरत बाबू और जतर जनक एक बी आ शिशु जतर पिता अच्छा ये और मे मतिजिला आइडिया पढ़े प्रज्ञा परमिता नाम ओके दिए एक अनुरोध कर लापनर प्रत्येक सन्दे स्वाधीनतार इतिहास तोर सन्तान दे के सब समय चेष्टा ओके बीजे माँ तुम्हें लेखो जा बारोता लेखो हमें तो विश्वास करी बांगलेशर कृष्टि कलचार संस्कृति नहीं जे मे ऐले मे जो सन्तान लेखालेखी कर जो विपदगामी है ना ओके दिए हमें गल्प लिखे तुम्हें बाच्चा जो जो मन चाहिए से लिखो से ही बीटी प्रकाश करे इंतमिन प्रकाशन थे स्टल नम्बर तीन सौ नय तीन सौ दस वोटार नाम दीजिए मितु नीति और लोबिशियल देखल मध्य मितु नीतु गल्पट लिखे लोबिशियल गल्पटी लिखे जे एर मध्य सुंदर सुंदर मेसेज आज जेमन लेखा आरा गरीब परिवार कंतु मिथ्या कथा बोलते जाने ना सदा सत्य कथा बोलिए एक लाइन लिखे से तर मैं बाच्चा के एक मेसेज दिल जो सत्य कथा बोलते हैं मिथ्या बला महापाप और एक जगह लिखे अति लोभे ताति नष्ट मैं बसि लोभ करते नाई लोभ कर ले ध्वस अनिवार्य बोली प्रत्येक सन्तान के प्रत्येक बाबा मेर उचित एके बारे शतभाग निश्चित दिए बोलिए विश्वास करी एक परिवार तर सतान के खराब कर नाइनटी नाइन पार्सेंट दायी दायी हमें जत ही बी सरकार सरकार यत पपुलेशन बांगलेश मध्य एक सरकार कि भाव नियंत्रण करेंगे परिवार जो सन्तान सन्दार सतटार पर कथा जा क्यों बासा जादे लेखा पढ़ा करा य खोज खबरगुल झेड़े दीची अभी तो सन्तान के एक सेकेंडर जो चोखे आड़ाल होते दीना नयलर माँ कखना ऊपर के नीचे नामते गई लोक दी जो क्यों विपदगामी है और ओर के बल भागीरथी गल्प रमा चौधर गल्प गेरिल आजाद गल्प एगुल रात्रि घुमाते गले गल्पगल शुनि और जानते हैं और माथार मध्य थकते हैं बांगे इतिहास कि दुई लक्ष मामन सम्रमारी इज्जत दिए से त्रिश लक्ष मानुष प्राण दीचे देशर जो और से ही देश रास्त बैरिए जो देखी मेरा बांगलेश जेको प्रान एक मे धर्षित हो मान ओ हमार सतान ओ हमार बन और माँ एगुल राष्ट्रजंत्रे देखे राष्ट्रजंत्र व्यापक बेहयापना देखे हमें जगह नहीं 
দুই একটি ঘটনাকে एग्जांपल টেনে বাকি ঘলনকে ধামা চাপা দেওয়ার যে একটা অপচেষ্টা এগুলো আসলে ঠিক না কারণ বর্তমানে বাংলাদেশে আমার স্বাধীনতার ইশার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে গড়া দর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেই পরিচালনায় যিনি করছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ওনার উচিত এগুলো কঠোর হস্তে দমন করা মাদকের ব্যাপারে কঠোরভাবে দমন করবে জিরো টলারেন্স যে বলে প্রকৃতভাবে দেখাতে হবে ওই যে ক্রসফায়ার দিলে আমাদের কিছু মানববাদী সংগঠন আছে তারা বলে যে মানবতা লঙ্ঘন হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে মানবতার লঙ্ঘনটাকে আসল লঙ্ঘনই করতে হয় এই এরা একটি মাদক ব্যবসায়ী আমাদের কত ছেলে পেলে সন্তানকে নষ্ট করে ফেলছে তার খবর আছে তাদেরকে কোরাসফায়ার দিলে যদি মানবতা সংগঠন মানবতার হচ্ছে যে এই হচ্ছে অবমূল্যায়ন হচ্ছে আমি আমি বলি যে এরকম অবমূল্যায়ন বারবারই করুন সুযোগ থাকে আবার আবার আমরা আসব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর দর্শক আপনারা দেখছেন হ্যালো বাংলাদেশ ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরে আসব আমাদের আলোচনায় সময়ের পালা বদলে বদলে গেছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা উন্নয়নে এসেছে গতি বেড়েছে মাথা পিছু আয় সময়ের প্রয়োজন এখন উপার্জিত অর্থের নিরাপত্তা ও মুনাফা কিন্তু বিনিয়োগকৃত অর্থ হালালভাবে সঞ্চিত হচ্ছে তো প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা যা পরিচালিত হয় বিজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে শরিয়া সুপারভাইজারি কমিটির নির্দেশনায় সারা দেশে একশো পঁয়ত্রিশটিরও অধিক শাখা দুইটি সাবসিডিয়ারি ও এজেন্ট ব্যাংকিং সহ বিশ্বব্যাপী আটটি এক্সচেঞ্জ হাউস দিয়ে প্রতিনিয়ত মিটে চলেছে মানুষের ব্যাংকিং চাহিদা এই ব্যাংকে আলওয়াতিয়া ও মুদারাবা পদ্ধতিতে ডিপোজিট গ্রহণ করা হয় এবং বাই মজল বাই মুরাবা उज्जवल ত্বকের সজীবতা বজায় রাখে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রেখে ত্বককে রাখে সতেজ ও উজ্জ্বল রেড জিন্স অ্যান্ড ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ স্ট্রেচ মার্ক দূর করে মুখের কালো দাগ দূর করে ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখে স্নেইল ফোম ক্লিনজিং ফেস ওয়াশ ত্বকের ফাইন লাইন দূর করে ত্বকের ব্রণের দাগ দূর করে ত্বককে করে কোমল ও মসৃণ দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করছিলাম মানুষ মানুষের জন্য এবং এবারে একুশে অমর বই মেলা নিয়ে আপ আমরা আপনার কাছে আবার ফিরে আসতে চাই যে আপনি যে সংগঠনটি করেছেন আসলে একটা একজন মানুষের মমস্য অবস্থা একজন মানুষের খুব রাতে রক্তের প্রয়োজন হলো রাত দুটো বা তিনটা হলো আপনাদের হেল্প নিতে পারি আমরা কিভাবে আসলে এটা আসলে তখন আমাদের তো নাম্বার থাকে যে আমাদের ব্লাড গ্রুপের নির্দিষ্ট নাম্বার থাকে কল সেন্টার থাকে সেই নাম্বারগুলো আমাদের বিভিন্ন ছেলেদের কাছে থাকে ইভেন আমার কাছেও একটা আছে তো ওইখানে ফোন আসে ফোন আসলে পরে তখন আমরা জিজ্ঞেস করি রোগীর প্রবলেমটা কি কোথায় লাগবে তখন জানার পরে আমরা এটা আমাদের কাছে যে রক্তদাতা থাকে সেই রক্তদাতার আমাদের ডাটাবেজ আছে ওয়েবসাইট যেটাকে বলা হয় সেটা আমরা ওইখানে যে ডেডি ডোনারগুলো আছে তাদেরকে আমরা কল দিই ওই এলাকা বেসড যাদেরকে তারপর তাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে হয় মনে করেন ওখানে আসছে পঞ্চাশ জন রেডি ডোনার পঞ্চাশ জনই তো কল দিলে তারা যাবে না এক একজনের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম থাকে বা সবাই রাতের বেলা বের হতে পারে না অনেকে অসুস্থ থাকে অনেকে দূরে থাকে হ্যাঁ তো এরকম ফোন দিয়ে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করার পরে যে ওখান থেকে রাজি হয় তাকে আমরা রোগীর লক্ষ্যে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিই যে ইনি ব্লাড দিতে প্রস্তুত আছেন আপনি কল দিয়ে রিকোয়েস্ট করুন আমরা কথা বলেছি এখন বাকিটা আপনি কথা বলুন তারপরে সেই রক্তদাতা যার জন্য সুবিধা হয় যেতে কাছাকাছি তখন তাকে আমরা পাঠাই দিই সেটা রাতের বেলা হোক বা দিনের বেলা হোক রাতের বেলা টাফ হয়ে যায় তো কি তারপর কিছু কিছু রক্তযোদ্ধা থাকে তারা আসলে মানুষের জীবনটাকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করে তখন সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে তারা চলে যায় ঠিক আছে এরকমের অবস্থা আর মনে করেন সবচেয়ে এখন বেশি প্রবলেম হচ্ছে থ্যালাসেমিয়াটা আমাদের বেশিরভাগ রক্তদাতাই তোলে চলে যাচ্ছে ওই থ্যালাসেমিয়াদের রোগীদের জন্য আর চলে যাচ্ছে কিডনি ডায়ালাইসিসের জন্য এটা যে কি পরিমাণ কিডনি ডায়ালাইসিস রোগী বাংলাদেশে বেড়ে গেছে এটা যারা এটা নিয়ে কাজ করে একমাত্র বা হাসপাতালে যারা আছে তারা বুঝতে পারবে হ্যাঁ মূলত আমাদের খাবার দাবারের যে ভেজাল এই জন্য কিডনিতে এইরকমের আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ ডে বাই ডে প্রচুর পরিমাণে আর সপ্তাহে তো দুইবার করে কিডনি ডায়ালাইসিস করতে হয় প্রচুর পরিমাণে ধানমন্ডি গণস্বাস্থ্যতে আমার আমাদের যে আমরা রক্ত সন্ধানী ব্লাড গ্রুপ ওখান থেকে নাইনটি পারসেন্ট কিডনি ডায়ালাইসিস রোগীদের জন্য আমরা রক্তদাতা দিয়ে থাকি ঠিক আছে আর থ্যালেসেমিয়া রোগীদের জন্য 
মানে এখন তো প্রচুর পরিমাণে এটা রোগীটা বেড়ে যাচ্ছে এটা দরকার হলো গিয়ে সচেতনতার সৃষ্টি করা সেজন্য আমরা অলরেডি আমরা রক্তসন্ধানী গ্রুপের পক্ষ থেকে শুরু করে দিয়েছি বাংলাদেশের 64টা জেলাতে প্রত্যেকটা জেলা ভিত্তিক এক একটা গ্রুপ তৈরি করা হচ্ছে 20 জন করে মানে 20টা করে থানা ভিত্তিক করা হচ্ছে তারা কি করছে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করছে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে ঠিক আছে এটা আমরা শুরু করে দিয়েছি অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এই আর কি আর হচ্ছে গিয়ে এই যে রংপুর রংপুর যে জোনটা আমাদের উত্তরবঙ্গ জোন রক্তদান সম্পর্কে তারা খুবই অসচেতন অসচেতন মানে বাংলাদেশের 64টা জেলার ভিতরে সবচেয়ে অসচেতন হচ্ছে এই রংপুর জোনটা উত্তরবঙ্গ জোনটা আমরা গত বছরও শীতবস্ত্র দেওয়ার সময় টোটাল ওইখানে আটটা জেলাতে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইন করেছিলাম ওই শীতবস্ত্র দিয়েছিলাম অসহায়দের মাঝে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা রক্তসন্ধানী গ্রুপ থেকে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইন করেছিলাম আর সন্ধানী হিউম্যান এড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র প্রদান করেছিলাম আর এবারেও আমরা করেছি রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্পেইন করেছি বাট অতটা সফল এখনো আমরা হতে পারিনি ঠিক আছে এরপর আমাদের করতে হবে আমার এখন টার্গেট ওই জেলাটা নিয়েই ওই জোনটা নিয়ে আমার টার্গেট যে ওদেরকে কিভাবে সচেতন করা যায় সেই জন্য বেশি বেশি সচেতনমূলক ক্যাম্পেইন করতে হবে হ্যাঁ ওইখানে এই জন্য আমি মানে তাদেরকে অনুরোধ করব ওইখানে যারা আছে বড় বড় যারা পার্সন আছে যারা রাজনৈতিক ব্যক্তিগত বর্গ যাদের ক্ষমতা ওই রকম ভালো তারা যদি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে সচেতনতা তৈরি করার জন্য ঠিক আছে কারণ আমরা তো অনেক দূরে থাকি ঢাকাতে থাকি হ্যাঁ তো ওইখানে যারা আছে এলাকা বেস্ট তারা যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে স্থানীয় প্রতিনিধি যারা তারা যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে আমার মনে হয় আরও বেশি ভালো হবে ঠিক আছে কারণ ওই জোনটা খুবই খারাপ অবস্থা আর তাদের তো মনে করেন প্রত্যেকটা ব্লাড রোগীদেরকে কিনে নিতে হচ্ছে ঠিক আছে সাতশো টাকা করে এক এক ব্যাগ ব্লাড তারা কিনে নিচ্ছে এক এক জায়গায় সেটা তো শুধু পজিটিভ রক্তদাতা মানে রক্ত কিনে কিনতে হচ্ছে নেগেটিভ তো আরও বেশি এই যে এই যে মানুষের কল্যাণে আপনি কাজ করছেন বা মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করছেন কাজ করতে গিয়ে আসলে উপলব্ধিটা কেমন ভাই এই উপলব্ধিটার জন্যই মূলত কাজ করা ঠিক আছে কারণ এইটার পিছনে যে আমার কি পরিমাণ সময় যায় কারণ আমি একজন পুরো হাউজ ওয়াইফ একদম ফুল একদম হাউজ ওয়াইফ আমি যেহেতু আমার বাচ্চা কাচ্চা সবাই আছে কিন্তু এমন একটা শান্তি এটার ভিতরে যেটা বলার বাইরে বুঝিয়ে বলতে পারবো না আর এটা সম্পূর্ণ এত যে আমি সফল হয়েছি এই কাজটার পিছনে সম্পূর্ণ আমার আর হাজবেন্ডের হাত মানে সে আমাকে যদি প্রচন্ড সহযোগিতা করে প্রচন্ড রকম সহযোগিতা মানে সাপোর্ট দেয় সে তো কাজে তার কাজে ব্যস্ত থাকে কিন্তু ওই যে সে যদি আমাকে সাপোর্ট না দিত আমাকে যদি সে ইনা করতো তা অনুমতি না দিত তাহলে তো আমি এতটা কাজ করতে পারতাম না ঠিক আছে দেখা যায় যে আমার সংসারে অনেক কিছুই অবহেলা হয় এই কাজটা করতে গিয়ে হ্যাঁ কিন্তু সে সেইটা আমাকে ত্যাগ স্বীকার করে যে ঠিক আছে দেখা যায় যে তাকে টাইম মতো অনেক সময় খাবার দিতে পারি না অনেক কিছুই করতে পারি না কিন্তু সে সেগুলো মেনটেন করে আমার এই কাজের জন্য বরঞ্চ দেখা যায় যে যখন আমার কল সেন্টারে ফোন আসে যেহেতু আমার কাছে একটা নাম্বার আছে আমি ফোন সে যখন থাকে আমি তখন ততটা রিসিভ করি না আমাকে বলে তুমি ফোনটা ধরো ওইটা তো আরও বেশি প্রয়োজনীয় ঠিক আছে আমি বলছি না তুমি যাওয়ার পরে আমি কাজটা শুরু করব বলছি না ধরো যদি বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় কান্নাকার ব্লাড লাগবে হ্যাঁ এরকম করে সে আমাকে প্রচণ্ড রকম সে ইন্সপায়ার্ড করছে এই চার বছর যেটা সত্যি কথা নয়তো আমি এত দূর এগিয়ে আসতে পারতাম না ঠিক আছে আর আমাদের গ্রুপের সবাইকে বলবো আর প্রবাসী যারা প্রবাসীদের সম্পর্কে কিছু বলবো প্রবাসীদের প্রচুর মায়া দেশের প্রতি এটা আমি এই কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে যেহেতু আমার প্রবাস সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা নেই প্রবাসীদের সম্পর্কে আমার ধারণাটা আসছে এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের গ্রুপে কয়েকজন প্রবাসী আছে বিশ্বাস করবেন না ভাইয়া তারা কাজ করার মাঝে যতটুকু সময় পায় মানে শুধুই এই এই কাজ নিয়ে পড়ে থাকে মানবিক কাজ নিয়ে কীভাবে একটা ব্লাড ম্যানেজ করে দিবে কীভাবে তারা ওখান থেকে ফোন দিতে পারে না বাট ওই যে ফেসবুকের মাধ্যমে মেসেজিংয়ের মাধ্যমে সব কিছু তারা এটা চেষ্টা করে প্রচণ্ড রকম হ্যাঁ তো আমাদের ওখানে আছে রিপন ভাই আছে ওহিদুজ্জামান সাগর আছে যিনি আমাদের গ্রুপের আমার পরই তার স্থান উনি এখন অস্ট্রেলিয়া চলে গেছেন উনি এই গ্রুপের জন্য অনেক কিছু করেছেন তারপর শহীদ আছে আমাদের গ্রুপে আরও আছে ছেলে মেয়ে সালাউদ্দিন আছে ইপু আছে টুকটুক আছে মাসুম আছে ওদের নাম নিলাম শুনলে খুশি হবে প্রচণ্ড রকম পরিশ্রম করে ছেলেগুলা স্বামী মিকরা মেয়েরা সবাই ঠিক আছে তো ওরা সবাই কিন্তু বললাম না যে মধ্যম পরিবারের ছেলে মেয়ে খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করে খেতে কাজ করে তা আমার খুব ইচ্ছে ভবিষ্যতে যদি আরও ভালো কিছু করতে পারি এই যে মানুষের একজন মানুষ হচ্ছে নিজে চলতে পারছে না বা তার পকেটে টাকা নেই তারপরে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করছে কাজ করছে অথচ কিছু মানুষ আছে যে আমাদের হাজার কোটি টাকা কিন্তু মানবতার কল্যাণে কিন্তু আমরা কাজ করছি এটাই অবাক
পুরা আটটা জোনে ওরা কাজ করছে আটটা জেলাতে রংপুর ডিভিশনে নীলফামারি তারপর ঠাকুরগাঁও প্রত্যেকটা ওইখানে প্রত্যেকটা জোনে কাজ করেছে ওরা রক্তের গ্রুপ নিয়ে নেয় আট দিন ওরা কাজ করেছে সব টিউশনি টিউশনি সব ক্ষেতের কাজ ফেলে রেখে চলে গেছে পারত এবং ওরা গেছে নিজেদের খরচে টিউশনের টাকা বাঁচাইয়া মাসে যেটা পায় সেখান থেকে ওরা নিজের খরচে গেছে আমার কাছ থেকে টাকা নেয়নি আরেকবার আপনার কাছে আসবো বাইরে আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি এই যে মানুষের কল্যাণে কাজ করার কিন্তু একটা মজা আলাদা একটা হচ্ছে নিজের একটা তৃপ্তি আছে হ্যাঁ আমাদের এই যুগের ছেলে মেয়েরা তরুণ ছেলে মেয়েরা কিন্তু বিপদগামী হচ্ছে নেশার দিকে প্রচন্ড পরিমাণে ঝুঁকে পড়ছে এদের থেকে আসলে মানে ফিরে আনার কি কৌশল আপনার কাছে মনে হয় আপনার কাছে আছে না যেহেতু আমরা লেখাগুলি লেখক মানুষ আমাদের আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে যেটা করি সেটা তো আছেই এবারে আমরা পরোক্ষভাবে যেমন লেখার মাধ্যমে আমরা তো সর্বদা চেষ্টা করি যারা লেখক আছে কিভাবে মানবতার কল্যাণ হবে কিভাবে বর্তমানে এই গুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে মানুষের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা যা প্রতিটা লেখকে কিন্তু ওই চেতনা থাকে যে কিভাবে সমাজের ডেভেলপমেন্ট আসবে যেমন আমি অমরত্ব বলে এই বইয়ের মোট ভিতর থেকে আমি নতুন প্রজন্মকে জানান দিচ্ছি যে এখানে শহীদ মিনারের কথা আছে বত্রিশ নম্বরের কথা আছে নূর হোসেনের কথা আছে বৃদ্ধাশ্রমের কথা আছে কিভাবে বৃদ্ধদের জন্য মানে আমি শব্দগুলা দিয়ে ওদের জানান দিলাম যে এগুলি মানবতার কল্যাণে কাজ করতে গেলে এ সমস্ত দিকে তোমাদের যেতে হবে আপনার জায়গা থেকে আপনি আসলে মানবতার কথা বলছেন আমার জায়গা থেকে আমাকে আসতে হবে এগিয়ে আসতে হবে আমি যেমন আমার এলাকায় যাত্রাবাড়িতে ওখানে আমি একটা লাইব্রেরি করেছিলাম ইয়াং জেনারেশনের জন্য ওখান থেকে বই নিবে ফ্রিতে বই নিয়ে পড়বে আবার এসে জমা দিয়ে যাবে আর কি তবে একটা দাবা একাডেমি করেছিলাম যে খেলাধুলার এখানে তো মাঠের সংকট থাকে সবাই যেতে পারে না যারা তা আমার এই এগুলো করাতে সার্থকতা আছে যেমন দাবা একাডেমি থেকে ইকরমল সিয়াম ও এখন ন্যাশনাল চেস প্লেয়ার বাংলাদেশের দাবা ফেডারেশনে বিভিন্ন দেশে যায় ওখানে রানা আছে ও স্ট্যান্ডার্ড একবার দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় তা এইগুলো সাফল্যগুলো আছে আর লাইব্রেরি করেছিলাম আসলে ভালো কাজ করতে গেলে একটু কিছু মানুষের সহযোগিতা লাগে এককভাবে কিন্তু সব কিছু করা যায় না তা দেখা যাচ্ছে যে সেই সহযোগিতাগুলো আসলে পাওয়া হয় নাই এই জন্য ওটাকে আর কন্টিনিউ করতে পারিনি তারপরে চিন্তা করলাম যে না এগুলো যখন মানুষে সহযোগিতা তেমনভাবে আসে না তখন নিজের থেকে চেষ্টা করি যে কীভাবে গরিব ছাত্রদেরকে বা অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো যায় বা শীতের সময় যদি কেউ ফোন দিয়ে বলে যে স্যার আমরা তো শীত বস্ত্র দিব আমাদের কিছু ই লাগবে অর্থ লাগবে তা আমি চেষ্টা করি আমার সামর্থ্য যে ওদেরকে হেল্প করবো আর কি এটা করি সবসময়ের জন্য আর নতুন প্রজন্ম কেন হচ্ছে না এই যে বললাম পরিবারের এবং সর একটা জিনিস দেখেন আমাদের এখানে যে সড়ক পরিবহন আন্দোলন হয়েছিল সাধারণ ছেলে পেলেরা মাঠে নেমে বাংলাদেশ সরকারকে দেখিয়ে দিল কিভাবে ঢাকা শহরকে সুশৃঙ্খল রাখা যায় ওদেরকে শিখালে ওরা কিন্তু পারে এবং অবভিয়াসলি পারে আর যদি না পারত তাহলে এদেশে ভাষা আন্দোলনের জন্ম হতো না এদেশের স্বাধীনতার জন্ম হতো না যত কিছু বাংলাদেশের যা ভালো অর্জন সবই ছাত্রদের ইয়াংদের হাত ধরে তরুণদের হাত তরুণদের হাতে হয়েছে তা এখন ওরা যে বিপদগামী হচ্ছে কেন হচ্ছে এটা ফাইন্ড আউট করে আমাদের সরকারের উচিত সেই জায়গাটা যে কারণে এটা হচ্ছে সেটাকে করে ধ্বংস করে দেওয়া কিন্তু সেটা ধ্বংস না করে যদি ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের জন্য তাদেরকে আপনি আশ্রয় প্রশ্রয় দেন তাহলে এদেরকে আপনি মানুষ করতে পারবেন না দিন দিন দেখবেন এই জাতি মেধা শূন্য হয়ে যাবে আমার এই প্রিয় বাংলাদেশ যে তিরিশ লক্ষ মানুষ তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিয়ে অর্জিত দুই লক্ষ মানুষ সংগ্রহণের সালাম বদ রফিক জব্বর যে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন ওদের সকল অর্জন একসময় ধোলাই মিশে যাবে এবং বাংলাদেশকে বর্তমানে এই ধর এই এই প্রেক্ষাপট যদি থাকে তাহলে আমাদের দেশের জন্য একটি অর্শনিক সংকেত এখন উচিত আমি গণতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করব আপনি যেভাবে প্রতিটি বিষয় কঠোরভাবে দমন করেন এবং আপনার দলের ভিতরও সবাই যে ভালো সেটা নয় কিন্তু অতএব যারা জঞ্জাল আছে এদেরকে আপনি ঝেড়ে ফেলুন এবং কঠোরভাবে দমন করুন এই মাদকের ব্যাপকতা বলেন এ সব কিছুকে আপনি এটা আপনার কাছে আমার অনুরোধ সেক্ষেত্রে দ্বারা গড়ে আসবো আপনার কাছে আপা আপনার কাছে আমরা আরেকটু জানতে চাই সেটা হলো যে যে আমরা মানুষের কল্যাণের কথা বলছি মানুষ মানুষের জন্য কাজ করছে আপনি তো পুরো বাংলাদেশকে আসলে এককভাবে করতেও পারবেন না হ্যাঁ আপনি আসলে তরুণ প্রজন্মকে কি আহ্বান জানাবেন আপনার কাছ থেকে উপলব্ধি কী মনে হয়েছে আমার কাছ থেকে এতটুকু মনে হলো যে এই যে আমি আমরা যে ছেলেদেরকে নিয়ে কাজ করি ওই যে বললাম ওরা দুই হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যেতে পারতো কিন্তু সেটা না করে ওরা কি করলো ওরা অসহায়দের জন্য কাজ করতে গেলো শীত বস্ত্র দিতে গেলো এটা হচ্ছে ওদের এই যে উপলব্ধির ব্যাপার ঠিক আছে এটা সম্পূর্ণ ওই যে বললো পরিবার থেকে আসে ভাইয়া 
একটা কথা বলেছেন যে পরিবার থেকে আসে যেমন আমার মেয়ে আমার কাজ দেখে এখনই বলে ছয় বছর বয়স মা আমি কিন্তু রক্তদান করব আমার রক্তের গুরুত্ব তুমি লিখছো না কেন ঠিক আছে এটা ওই যে বললাম পরিবার থেকে শিখে আসে আপনার বাবা মা কি করছে সেইটা দেখেই কিন্তু আপনি সামনে আগাবেন সেই শিক্ষাটা পেয়ে তো প্রত্যেকটা বাবা মাকে আমি বলবো আপনার সন্তানদেরকে আপনি ভালো কিছু শিক্ষা দিন মানুষের সহযোগিতা কি কীভাবে করতে হবে যখন আমরা রাস্তায় বের হই একটা ভিক্ষুককে দেখি আমি আমার মেয়েকে বলি বা বাচ্চাকে বলি একটা টাকা দিয়ে বা দুইটা টাকা দিয়ে আমি বলি তুমি দাও মা তোমার হাত দিয়ে দাও এইটা কেন ওর ভিতরে বুঝাই যে দেখো এরা কত কষ্টে আছে আর আমরা কিভাবে আছি তো এই জিনিসগুলো ছেলে মেয়েদের ভিতরে তুলে ধরতে হবে এটা বাবা মার দায়িত্ব মানুষের কল্যাণের কথা কিন্তু আমাদের ধর্মেও কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ প্রতিটা ধর্মেই হলে গিয়ে মানুষের কল্যাণের কথা লেখা আছে ঠিক আছে এখন এটা সম্পূর্ণ পরিবারের উপর পরিবারের প্রাথমিক শিক্ষাটা পরিবার থেকেই চলে আসে ঠিক আছে যেমন আমার ছেলে ক্লাস টেনে উঠেছে এখন পর্যন্ত আমি তার হাতে মোবাইল দিইনি প্রচণ্ড রকম মোবাইলের জন্য সে কান্নাকাটি করেছে তার সহপাঠীদের হাতে মোবাইল আছে কিন্তু আমি দিই না আমি বলেছি তুমি ইন্টার পাস করবা তারপর আমি তোমার হাতে মোবাইল দিব যত দামিও মোবাইলের প্রয়োজন হয় আমি তোমাকে চেষ্টা করবো কিনে দাও কিন্তু এর আগ পর্যন্ত আমি তোমার হাতে মোবাইল দিব না কারণ এই অল্প বয়সী ছেলেরা ভালো মন্দ কিছু বোঝে না ওই ইন্টারনেট জগৎটা যেমন একটা ভালো জগৎ আছে বললাম না যে এটাকে ফেসবুকটাকে যেমন ভালো কিছুতে লাগানো যায় তেমনি যারা খারাপ কিছুতে লাগায় তারা খারাপ কিছুতেই লাগায় তোমার সেই বয়স হয় নাই যে তুমি ভালো কিছুতে লাগাতে পারবা সেই বুদ্ধি আসে নাই তো এই জন্য তো ওই বাবা মার খেয়াল রাখতে হবে অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের হাতে কোনো ভাবি মোবাইল দেওয়া যাবে না ইন্টারনেট নো ইন্টারনেট এইটা প্রথম একটা শর্ত থাকতে হবে ঠিক আছে আর টিভিতে ভালো কিছু অনুষ্ঠান হলে বাংলাদেশ টেলিভিশনে যদি ভালো কিছু হয় সেগুলো দেখাতে হবে শুধু ওই যে আমরা যে নাচ গান দেখি সেগুলোতে প্রত্যেকটা শিক্ষা হ্যাঁ প্রত্যেকটা শিক্ষামূলক জিনিস ওদেরকে দেখাইতে হবে ঠিক আছে তো এভাবেই বাচ্চারা শিখবে আর রক্তের গ্রুপের রক্তের দানের জন্য এটুকু বুঝতে পারছি একটা মানুষকে গড়ে তুলতে হলে বা একটা ছেলে একটা মেয়েকে যদি পুরোপুরি গড়ে তুলতে হয় তার পরিবার প্রথমে পরিবারটাকে নিতে হবে প্রথম পরিবার প্রথম শিক্ষাটাই পরিবার থেকে আসে আর সব বাবা মাকে বলবো আপনার ছেলে মেয়ে যদি আঠারো বছর হয়ে থাকে তাদেরকে রক্তদান করার জন্য উৎসাহিত করুন নিজেও রক্তদান করুন ঠিক আছে কারণ রক্তদান করলে শরীরে কোনো ক্ষতি হয় না আমি নিজে দুইবার রক্তদান করেছি কিন্তু এখন আর পারছি না কারণ হিমোগ্লোবিন নয় আছে সেজন্য ঠিক আছে কারণ মহিলাদের তো বিভিন্ন প্রবলেম থাকে হ্যাঁ তবে এখনকার মেয়েরাও অনেক সচেতন হয়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে রক্তদান করতে এগিয়ে আসে আমরা আমরাও চাই আমরাও চাই সেই দিকে আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে লাস্টের দিকে আপনি কী আসলে তরুণ প্রজন্মের কাছে কী আপনার তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার একটি অনুরোধ যে তোমরা আমার এই দেশটাকে ভালোবাসো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসটি জানো এবং ভাষান্দোলন ইতিহাসটি জানো আমি একটি ছোট্ট কাহিনী বলি ওদের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের অবা চৌধুরী আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওনার বীর যোদ্ধা হ্যাঁ বীর যোদ্ধা উনি স্বাধীনতা যুদ্ধে ওনার স্বজন এবং খুব কাছের বন্ধু বন্ধু সবাইকে উনি হারিয়েছেন নাইনটিস নাইনটিন সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতী শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পরে উনি গণভবন এসেছিলেন ওনার সাথে কথা বলার পর প্রধানমন্ত্রী বললেন মা তোমার আপনার কি লাগবে বললো আমার কিছু লাগবে না উনি খালি পায়ে এসেছিলেন জুতা ছাড়া ওনাকে প্রশ্ন করা হলো যে আপনি খালি পায়ে কেন আসছেন কয় উনিশশো সালে আমার পরিবারের সকলকে হারিয়েছি বন্ধু বান্ধব যা ছিল সবাইকে হারিয়েছি আমার এই মাটির বুকে আমার এই হাত লক্ষ লক্ষ শহীদরা ঘুমিয়ে আছে আমি কি করে জুতা পাই শহীদদের সেই মাটির বুকে পাদি যতদিন জীবিত ছিলেন কোনো দিনও তিনি জুতা পায় দেয় নাই গেরিলা আজাদ গেরিলা আজাদ কে তার মা দেখতে গিয়েছিল গেরিলা আজাদ সে কাহিনীগুলো অনেক বড় সংক্ষেপেই বলি ওদের জানার জন্য জেলখানায় তার মা তাকে কথা বলে সে একটি শুধু একটি কথা বলেছিল মা ভাত খাব পরের দিন গেরিলা আজাদের মা ভাত নিয়ে ছেলেকে দেখতে আসছিলেন কিন্তু পাকিস্তানি বর্গ হারাদাররা তাকে তৎক্ষণিক নির্মম অত্যাচারে হত্যা করে ফেলেছে এর পরের থেকে গেরিল আজাদের মা পনেরো বছর বেঁচে ছিলেন দেখেছিল ছেলে মাটিতে ঘুমাচ্ছে উনি কোনো দিন বিছানায় ঘুমান নাই ছেলেকে ভাত খাওয়াইতে পারে নাই গেরিল আজাদ মা আর কোনো দিন জীবিত অবস্থায় ভাত খায়নি এগুলো নতুন প্রজন্ম যদি না জানে এই স্বাধীনতার ইতিহাস এই যে ঢাকা বার্ষিক শহীদ মিনারে নতুন প্রজন্মকে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন গেলেই তো খুব কম দেখ চোখে পড়ে খুব কম চোখে পড়ে ওরা যায় না ওদের অভিভাবকরা ওদেরকে নিয়ে যায় না সবার উচিত এখানে যাও আর ভাগীরথীর গল্প বললে হচ্ছে চোখ দিয়ে পানি পড়বে ওরা এগুলো পড়ে নাই ওরা জানে না ওদেরকে জানাতে হবে না হলে ওরা কীভাবে মানুষ হবে ওদের হাতে এই যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে প্রতিটা অভিভাবক ওদের ধ্বংসর একটি যন্ত্র তুলে দিয়েছে ওই যে আপা বললো
প্রযুক্তি যেমন সুবিধা দিয়ে থাকে তেমনি আবার বিজ্ঞান যেমন আশীর্বাদ তেমন অভিশাপ অভিশাপ তা নতুন প্রজন্ম অভিশাপটিকে লুফে নিয়েছে এবং এর জন্য দায়ী আমি বারবার বলি পরিবার আর বর্তমানে রাষ্ট্রযন্ত্র অনেক অংশে দায়ী কারণ যে সমস্ত যে সমস্ত বিষয়টিকে फाइंड আউট করে ওটাকে নির্মূল করলে আমাদের দেশটি আসলেই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা হবে সেটা এখন বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্র করে না এটা আমি স্পষ্টভাবে বলতে পারি এবং উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি জাস্ট এটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম না এই জন্য আমি অনেকগুলো নাম উচ্চারণ করতে চেয়েও করলাম না যে বর্তমান সংসদেও এমন সাংসদ আছে যারা এই মাদকের সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত যার নামে আপনার সাংবাদিকতা যারা করেন তারা লেখা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেছে তারপরেও তার ফ্যামিলির সদস্যদেরকে এই সংসদে আনতে হয় এই মানবতা বিরোধীদের গাড়িতে যখন বাংলাদেশের লাল সজবের পতাকা তুলে দেয় তখন আমরা মানুষ থাকি না যারা তুলে দেয় তাদের ওই পতাকার দিকে তাদের তাকানো উচিত ওখানে যে লাল বৃত্তটি আছে ওই লাল বৃত্তের মধ্যে সালাম বর্গ রফিতের রক্ত লেগে আছে ওই লাল বৃত্তের মধ্যে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্ত লেগে আছে দুই লক্ষ মামর সম্ভ্রম হারিয়েছে তার স্মৃতিচিহ্ন ওই লাল বৃত্তটি বহন করে আপনাদের ভিতর যদি অনুভূতি না থাকে তাহলে আপনারা বাংলার থাকার দরকার নেই আপনাদের উচিত পাকিস্তানে চলে যাওয়া আপনার একদম শেষ একদম আধা মিনিটের মধ্যে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে একদম শেষ শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যে সবাইকেই বলবো স্বেচ্ছায় রক্তদান করুন মুমূর্ষ রোগীদের জীবন বাঁচান ঠিক আছে আর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ সুকিত ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরও ধন্যবাদ দর্শক আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম তাদের কথা তাদের বাড়ি তারা যে মানবতার কল্যাণে কাজ করছে নিজেকে নিয়োজিত করছেন আমরা আসলে কতটুকু করতে পারছি মানুষ আমরা আসলে মানুষের প্রতি মানে আমরা এই মানুষের সংজ্ঞাটা কি আসলেই জানি হয়তো জানি না জানলে আমরা একজন মানুষকে ধর্ষণ করতে পারতাম না একজন মানুষকে খুন করতে পারতাম না আসুন মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করি মানুষের কল্যাণে কাজ করি তাহলেই এই মানব জনক সার্থক হবে আজকের পর্ব দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি